Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! И сегодня мы продолжаем восстановление старого дома, так как у нас есть старая кладочка, есть у нас новая кладочка. Нам необходимо сделать штукатурку на хлест, для того, чтобы все это превратилось в одно целое. Одним словом, мы сделали для вас один из мастер-классов, один из видов расшивок, их много разных, но в данный момент расшивка нахлест под побелку. На старых стенах была известковая расшивка нахлест. Вот мы ее всю сняли, почистили, помыли и потом сделали по новой расшивку в нахлест с цементным раствором. Как делать расшивку? Именно в старом стиле. Вот это надо все убрать, вот это все убрать. Вы видите, как все замазано. Вот все, все замазано. Вот здесь, где холички, где маленькие камушки, раствор должен быть с нахлестом, чтобы не попадала вода. Вот, вот это и называется расшивка под стариночку, потому что здесь по-другому как бы и не сделаешь. Эти как там земелька, все современные материалы позволяют сделать расшивочку, каждый камушек выделить, то есть закидать, замазать, вот это все. Но в основном в старину делали вот так расшивку, чтобы, чтобы все вот это закрывалось, чтобы вода не проникала вовнутрь. Потому что много использованных вот таких мелких кам камушков. Сейчас очень редко, которые мастера смогут положить вот так с тонкостью. Сейчас вот кладут вот камень на камень, раствором перекрыли и все. То есть после нашей расшивки остается виден только фактура большого камня. Даже не контуры. Контур, если вот так взять по контуру, это будет неправильно. Фактура. То есть с нахлест, идет с нахлестом. С нахлестом. С нахлестом с нахлестом. После того, как ваша стена готова, вам необходимо что сделать? Пройти со щеткой, посмотреть, если где-то загусиницы, вот какие, видите, загусиницы, если есть вот такие загусиницы, их лучше позбивать. Я здесь уже все как бы позбивал, но дополнительно, дополнительно, вот я просто как бы показываю вам, ну и потом загусиницы необходимо убирать, потому что если вы делаете расшивку, чтобы они вам не мешали все лишним. Вот, смотрите, видите? Вот она, она как бы здесь не, не нужна, вот это, это будет мешать, мы ее убираем. Убираем, вот смотрите, раз, убрали немножко, чтобы это было, вот, или вот смотрите растворчик, видите, убрали его. Убрали, почистили немножко, чтобы это была добротная работа, она никому не мешала, потом ни вам, ни нам, ни окружающим, которые будут смотреть на вашу работу. Все, мы убрали. Теперь перед работой обязательно необходимо полить водой. Я уже один раз полил, сейчас и второй раз полю. И даже третий раз. И чем больше вы будете поливать водой, тем лучше для прошивки. Но зависимо от климатических условий. Есть регионы, в которых слишком много сырости. Тогда нужно думать, нужно там 2-3 раза поливать или нет. Вот так как я сделал, сейчас по чуть-чуть поливаем и начинаем работать. Перед тем, как раствор положить на расписание, ну, то есть сокол, Необходимо немножко взбодрить, чтобы он приобрел эластичность. Пластичность, смотрите. Пластичный растворчик у нас получился. Все, мы теперь накидываем. Я вот так три мастерка. Вот такой мастерок у меня. Закидка. То есть как необходимо замазывать. Каждый, каждый делает по-разному. Слышите? Вот смотрите. Нанесли первый слой. Где-то можно еще добавить. Смотрите, я здесь кидаю вот так. Раз. На краешек мастерка беру, кидаю. И очень важно хорошо растереть. Хорошо растереть. Вот даже можно один слой прогнать, потом второй слой прогнать, чтобы это все пристало. У нас зазор, нашу расшивку, чтобы оно все хорошо прилепилось. Можно вот так накладывать, смотрите, это уже другой способ. Смотрите, раз, вот так. Я просто беру и намазываю. Вот, намазываю. Третий способ, как, как можно. Вот, смотрите, берем и закидываем. Закидываем. И растираем сразу. Закидываем. Затираем. Хорошо размазываем, размазываем, чтобы каждый, так сказать, щель 
была затерта. Как их можно брать, вот допустим, чтобы аккуратненько. Можно делать вот, вот такую колбаску. Вот смотрите, как я взял. Раз. Кто-то скажет, много, много накидывает. Нет, немного. Я рассказывал, почему это делать как бы под стариночку. Потому что вот эти халики, они должны быть закрыты, чтобы не попадала туда вода. Вот. Также смотреть, чтобы был нормальный раствор. Может даже немножко жиже, чтобы он хорошо приставал. Чтобы не просто отваливался. То есть он должен быть в первую очередь ластичный. Видите, как у меня? Вот. Я могу вот раз, видите? Обрезал, и все. Вот, вот, таким образом делается расшивка. Состав раствора приблизительно один к двум, один к трем, один мешок цемента. 500 цемент, 50 килограмм, 6 ведер по 20 литров песка. У нас сеянный отсев, ну то есть у вас песок речной, он даже лучше будет. Видите, как, как он хорошо пристает. И вот так растираем, растираем для того, чтобы Каждая фора была затерта. Вот огмойте сверху, даже еще, когда она подсыхает немножко. Самое главное, чтобы раствор был пластичным. Смотрите, как я обрезаю. Смотрите. Раз. Вот не надо там доль дольку взять. Вот я взял. Видите, как обрезал. Видите? И сразу вот. Так, смотрите. Вот я отделил и сразу раз. Видите, как у меня колбаска такая раз. Видите? Ну вот, допустим, вот сюда ее. Вот сюда ее. Вот сюда ее. Видите? И потом уже после вот этого растворчик должен хорошо просохнуть чтобы потом его начать замывать. До какой степени он должен сохнуть? Если вы рано начнете, это плохо, потому что он потом начнет трескаться. Если вы поздно, это то и плохо, потому что он трудно вымывать. Нужно найти вот эту серетину. Вот я сейчас намазал, через минут 15-20, через полчаса. Уже можно работать. Но если я, скажем, раньше начну, и мы закончим, помоем, все, уйдем, он начинает трескаться. То есть здесь нужно подбирать такую так сказать, свою середину. Я смотрю, чтобы он хорошо подстыл, чтобы он подстыл. Видите, еще он не, не подстыл. Он То должен... есть не быть уже мягким вообще? Он, да, он должен где-то потрескаться, может быть. И потом я уже беру, замываю. Вот здесь, где окна, необходимо делать, так сказать, с нахлестом. Часто люди делают без нахлеста, и потом, когда, допустим, переставляют леса на уровне угла, то есть им потом уже надо тянуться туда, чтобы это все сделать. Или, допустим, окна. Убираюсь это все оттуда, как бы это создаются определенные неудобства, поэтому необходимо немножко делать внутреннюю часть окна, то есть внутреннюю часть угла. Если вы работаете вот вот, вот угол или вот, вот там как у вы его раз завели сюда, и вам потом уже не надо колбаситься. Это ошибка и говорит о том, что мастер еще не полностью созрел. Часто вот так раз и все. Вот видите вот. Но необходимо вот, вот этот угол, вот этот угол еще за, вот так закрутить вот, вот это вот это уже финишно видите я закинул но оно, и оно быстро высохло надо всегда следить чтобы сразу и не бояться делать вот такой нахлест вот. не бояться делать вот. единственное что поэтапно делать возможно вот оно немножко подсохло и конечно краешком краешком мастерка давить давить так чтобы это размазывалось хорошо часто смотришь как мастера раз а он видите вот какой в середине но это у меня вот видите как камень уже как камень и он берет его кладет а это уже не пристает 
раствор должен быть эластичный, эластичный насколько возможно. То есть он должен быть перемешан. Вот я, я подошел к старте его в своем. Вот, я взял, перемешал, вот. 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 И работаю как дядька. Не так, как, это, как попало, лишь бы отшипиловку. Вот у меня растворчик аккуратненький, вот он. Вот, видите? Поехали. Вот, видите, он даже и пристает по-другому. Каждый раз, когда мы кладем раствор, вот, кладем раствор на камни, то есть закидываем, необходимо размазать, давить, стереть, стереть, чтобы это вот вот, видите, вот. То же самое каждый раз, я буду на мой сокол раствор перемешать немножко. Вот, я сделал растворчик, я его перемешал. Меня даже любой из вас не сможет отличить, потому что раствор сделан неправильно. Вот, видите, он даже ложится на камень, как по маслу. Вот. Берем на краешек и погнали. Погнали. И мне не надо колбаситься. Мне не надо думать, как это все должно выглядеть. Вот. Здесь должен быть хороший нахлест, чтобы вода не проникала. Еще разок перемешиваем на наш сок, сок для того, чтобы раствор был всегда эластичный, ложился эластичный. Вы знаете, я наблюдаю за ребятами, у меня тут приходят иногда разные. И кто как работает, и думаешь, ё-моё, где же ты этому учился? Кто тебе? И вот самое главное, когда ты начинаешь что-то говорить, эти люди в основном все знают. Все знают. У них, у них голова работает на 120%. Но когда они начинают делать, я понимаю, что голова-то работает. Но руки с головой никак не связаны. Вот видите, почему я говорю, что всегда необходим нахлест. Вот. Его здесь нету, видите, мне сейчас здесь, здесь, потом вымывать, потом потеки идут. То есть всегда должен быть нахлест. Вот так мы сейчас делаем раз. Вот здесь нахлестик. Раз. Вот. Вот это как бы правильная работа. В таком случае вас никто не сможет сказать, что вы что-то неправильно делаете. Удавливаем. Все, все это закрывается, делается более-менее ровно и все это смотрится потом в покраске, смотрится очень красиво. Я не буду продолжать, когда мы все почистим. А мы это сегодня почистим и все это сделаем до самого низа. Как производится затирка? Мы делаем по частям. Вот, допустим, такой кусочек, вот, допустим, мы сделали, все, растерли. Если вы обштукатурите вот таким образом, сделаете расшивку, то есть вот я пройду с дом и потом начну растирать, у меня ничего не получится, засохнет. Видите, вот здесь начало. Вот это уже говорит о том, что пора замывать. Но мы еще немножко подождем, через минут 5, уже можно. Я сейчас вот здесь закончу, буду идти дальше, а мой подсобник будет замывать. Все в 
кого руки с правильной стороны растут, все могут делать закидку. Вот. Просто у подсобника есть другая сейчас работа. Поэтому я делаю закидку. Потом мы поменяемся. Что касается мастерков, какой должен быть мастерок? Такой мастерок, чтобы вам нравился, чтобы вам подходил в руке, чтобы вам было удобно работать. Вот. У меня раньше было поменьше мастерочек, поменьше такой где-то мастерочек. Он хороший, гибкий. Я много лет работал им. Это поновее, он еще не гнется хорошо. То есть, чтобы было хорошо продавливать. Если он гибкий, продавливать эти, удобно продавливать. Вот у меня убрали, не знаю, где он делся, исчез один слой. Этот мастерок еще не совсем выработан. Но в конце концов, он будет, он будет делать свою функцию экрана или поздно. Просто мне нужно беречь инструмент свой. Почему я говорю о гибкости мастерка? Потому что за счет гибкости происходит щелчок. То есть наш раствор, как бы, видите как, если мастерок гибкий, тогда вообще легко работает по мастеру. Поэтому очень плохо, когда у мастера воруют инструмент. Новый инструмент надо вырабатывать. Не только раствор ваш должен быть пластичным, но и мастерок. Он здесь должен сгибаться, видите. Это улучшает. Раскинул и все, у тебя просто прилипло. Видите, у меня растворчик немножко жидкий. Вот он, он хорошо пристает, видите. Здесь выкидываем. Вот так же само вот, вот здесь, видите, мы. Вот. И так же само мы вот пошли. Сейчас мы здесь польем даже. Всегда не забывайте использовать воду. воду. Вода это клей для наших камней. То же самое вот это верхнее покрытие. Мастера доводят вот сюда и потом торчит непонятно что. То есть возьми немножко, закруги сверху немножко, положи раствора и сделай вот так, затри его, и это будет хорошо смотреться. Вот как только раствор немножко подсох, начинаем растирать губку с водой, не оставляя ни одной дырочки, чтобы все было гладко. Оставляем на Второй раз третий раз подходим. Мочалку слегка отжимаем и растираем. работать с ней до упора желательно высокое ведро если ведро низкое то есть тяжелее работать потому что песочек и вся грязь оседает и вы сверху раз мочили и вам легко работать так же при помывке при второй помывке то есть вы простерли по первому этапу по второму вы начали вымывать раствор там камни и третий финишный когда вы моете полностью камни и вот получается красивая расшивочка воду держать лучше для разных функции в разных бедрах то есть чистая вода грязная вода Размывка идет акцент и на камни и на вот шероховатость чтобы не было шероховатости а уже третий раз э, камни Ну да, все выступающие части камня из расшивки. Промываем красиво. Но здесь нужно упомянуть то, что это один из видов расшивок. 
не просто вот, вот эта расшивка и все, больше ничего, ничего не существует. Существуют разные расшивки от заказчика, зависимо от ту местность, которая в той или иной ситуации находится. Вот посмотрите, там дом, видите, вот такая расшивочка. Там наверху дом, так же само. Многие вот работают, я даже смотрю, как мастера. Я немножко даже устаю говорить. Вот он кладет камень. И у него нет туда с собой ни воды, ничего, ни яички, ни ведра с водой. И постоянно приходится напрягать, постоянно говорить об этом. И самое главное, что здесь очень сложно сделать так, чтобы тебя услышали. Я не знаю, что нужно делать уже. Постоянно говоришь, и людям не доходят. Когда человек приходит, кладет камень, у него там сухой раствор, сухое место, куда он будет класть этот камень, он даже не польет его. Меня это очень сильно напрягает. Постоянно говоришь, постоянно как бы идешь на конфликт, но переучивать уже не стоит, если человек будет. Потому что если человек не слышит, я думаю, что лучше прощать. А вот эти вот камни, это на них осталась старая штукатурка, да, белая? То есть она не отбилась? Yeah. Ну вот, вот. Это старые камни из этого задума. Ну, я понимаю, то есть она так крепко держится, что ее не отковырять. Ну это самое обыкновенное и здесь. Ну, ее можно отковырять, но сказать, надо снять. Проблематично. Вот хорошо видно, когда подсох раствор. Немножко как бы оставляют. Третья замывка, контуры камни и если где-то шероховатости, все подтираем. Да, но здесь как бы влажности нет, чтобы вымыть камень. Но, в принципе, мы, мы его вымываем. Ведь на самом деле необходимо просто даже учиться всегда делать каждую работу хорошо. Потому что иногда бывает так, что когда делаешь что-то, вот знаешь, ну вот этот дом будет идти под э, по белку, под белую краску. Его можно, в принципе, хорошо не мыть. Но иногда бывает такое, что вот Хозяин раз заказчику понравилось, он ему скажет, да, я не буду белить. И все, этот дом остается непобеленным. Но они остаются, поэтому нужно делать хорошо. А здесь, если оставить, например, углы естественными, да? да. Будет очень красиво смотреться. И по окнам тоже. Как бы проемы очертить, будет очень красиво. А то белым покрасить. Это последнее видео о наружных работах. Внутренней работы у нас не было пока. Это уже как бы... Последнее видео с этой серии, с реконструкцией старого дома. Вот Дальше пойдут новые и интересные видео. Мы тоже учимся вместе с вами. Заходите к нам на сайт. Там много уроков, фотографий, полезных материалов. И даже человек, который неопытный, если у него желание и страсть существует, он один раз посмотрит у меня там что-то раз-раз-раз и все. Он уже может у себя в доме что-нибудь построить. Стены, подпорные стены или вообще камнем облицевать внутреннюю часть или наружную часть. Да все что угодно можно сделать. Просто из-за того, что он смотрит. Часто наши подписчики пишут и звонят, что вот по вашим урокам мы сделали то, мы сделали это. Мы построили, мы создали. И вы знаете, очень приятно, что мы не напрасно трудимся, что кому-то эта информация пригождается, потому что они получают этого деньги. Поэтому очень приятно, что вы отзываетесь, что вы говорите о том, что наше видео для вас было полезно. И я бы хотел, чтобы вы комментировали, чтобы наше видео продвигали, ставили лайки. Просто сказали спасибо за то, что мы делаем. Потому что... Когда я начинал учиться, когда я начинал что-то делать, я понял, что негде черпать эту информацию, которую я делюсь с вами. Это прожито, это пройдено через опыт. Мы уже слишком много научились, но мы знаем еще не все. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте на камне и зарабатывайте по нашим урокам.